എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവരത് കാണുക നമ്മളിന്ന് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം വായിക്കുക നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ശരിയായൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് വായിക്കുവാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ടവർ നിൽക്കുന്നു ആ ടവറിൽ സൂര്യൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടവർ സൂര്യൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ചരിവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഷാഡോ ബി സി ആണ് സൂര്യൻ കുറച്ച് ചരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷാഡോ കുറച്ചുകൂടി നീളമായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഷാഡോയേക്കാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഷാഡോ അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഉള്ള ഷാഡോ ബി സി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടവറ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ മുപ്പത് ഡിഗ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ചരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴുള്ള ഷാഡോയുടെ നീളമാണ് ബി സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നാൽ സൂര്യൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ചരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴുള്ള ഷാഡോയുടെ നീളം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ വളരെയധികം ചരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ചരിഞ്ഞു വരുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷാഡോൻ്റെ നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ചരിഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആംഗിൾ ചെറുതായിരിക്കും സൂര്യൻ കുറച്ച് ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ കൂടിയാണ് വരിക ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഷാഡോയുടെ നീളം കുറയും നമുക്കറിയാം ഉച്ച നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷാഡോ വളരെ ചെറുതാകും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഷാഡോ വളരെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലുള്ള തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഷാഡോയുടെ നീളം കൂടുതലും അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ളപ്പോൾ തേർട്ടിയും അറുപതും നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആംഗിളിലേക്ക് എലവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഷാഡോൻ്റെ നീളം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ എലവേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഷാഡോൻ്റെ നീളമാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള എലവേഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള ഷാഡോൻ്റെ നീളം ബി ഡി ആണ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബിയുടെ നീളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലെറ്റ് എ ബി ആണ് ടവർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ വെൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എലവേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഷാഡോയുടെ നീളമാണ് ബി സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ വെൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ഷാഡോൻ്റെ നീളമാണ് ബി ഡി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ലെറ്റ് ബി സി ബി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എ ബി ബി എച്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് എച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം എച്ച് അപ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യണം എ ബിയുടെ നീളം അറിയില്ല അതിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ബി സിയുടെ നീളം അറിയില്ല അതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി എ ബിയുടെ നീളം എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത
എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എച്ച് കോമൺ ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലും എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലും എച്ച് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കീ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഈ ആങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും വരുന്ന റേഷ്യോ ടാൻ ആണ് ടാൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി ഡി എ ബിയുടെ നീളം നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ബി ഡിയുടെ നീളം ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇത് മൊത്തം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ എച്ച് നേരത്തെയും കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂട്ട് എച്ച് സമം റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് ഇതും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ട് ത്രീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് നയൻ ആണ് റൂട്ട് നയൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ ആണ് ഏത് റൂട്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വെറും ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ 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 എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ഇ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരെക്സ് കുറച്ചാൽ ടു എക്സ് കിട്ടും ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതണം ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അടുത്തത് ആറാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇതിൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് എൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങെന്നും ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കോമൺ നമ്മൾക്കൊരു സാമാന്യ ബോധം വേണം എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ് ചെറുതായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ഒരു നിലയുള്ള വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നിലയുള്ള
ആദ്യം എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എന്തുമാത്രം താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കെട്ട് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കി ഫുട്ടിലേക്ക് നോക്കി ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര അതായത് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം പി സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറയണതാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ് പി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയില്ല ഇവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ ബിയുടെ നീളം എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡി സിയുടെ നീളവും എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എ ബിയുടെ നീളം എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സി ഡിയുടെ നീളവും എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതറിയില്ല അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പടത്തിലെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എ സി വൈ ആണെങ്കിൽ ബി ഡിയും വൈ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇതും പാരലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതുന്നു എ ബി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് പി സി മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് ലെറ്റ് പി ഡി ബി എക്സ് എ സി ബി വൈ എ സി വൈ ആണെങ്കിൽ ബി ഡിയും വൈ ആയിരിക്കും എ ബിയുടെ നീളം എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സി ഡിയുടെ നീളവും എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പടത്തിൽ എഴുതിയതെല്ലാം ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും പി സി എ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും ആദ്യം നമ്മൾ പി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ പി ഡി ബി അതിൽ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന ആംഗിളും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അതും മനസ്സിലാക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം ഈ ലൈനും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടലാണ് പാരലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളാവും അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇവിടെ കാണിച്ച് ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഈ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അഡ്ജസൻ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസൻറ്റും വരുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ആണ് ടാൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ബി ഡി അപ്പോൾ ടാൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു പി ഡിയുടെ നീളം എക്സ് ആണ് പി ഡി ബൈ ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അപ്പോൾ ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ നീളം എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ അപ്പോൾ റൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം രണ്ടിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഈ നീളം ഉണ്ട് രണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിലും വൈ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിലും വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം അതാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തിരിച്ചിടണം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു
ഈ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും വരുന്ന റേഷ്യോ ടാൻ ആണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പി സി ബൈ എ സി പി സിയുടെ നീളം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി സിയുടെ നീളം എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എ സിയുടെ നീളം വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻസർ വൺ ആണ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ വൈ ഇതിൽ നിന്ന് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൈ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചും വൈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചും വൈ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പം ഇത് രണ്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ഇതും വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇതും വൈയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി എക്സ് പുറത്തെടുക്കും എക്സ് ൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് പുറത്തെടുത്താൽ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ മാത്രമാവും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മാത്രം എക്സ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ താഴെ ഒരു റൂട്ടുള്ള നമ്പർ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഇതെന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോഞ്ച് കയറ്റ് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇറേഷണൽ നമ്പർ കളയാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് താഴെയും റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമാറ്റാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമാറ്റാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആവും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു വൈ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി എയ്റ്റ് ടുവും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ ഒഴിവാകി ഒരു മോളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് സമം ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതും ഇത് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എയ്റ്റ് ആയത് ഇത് വൈ എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതും വൈ ആണ് ഇത് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം നമ്പർ വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി ആണ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിലും ഇതിലും ഫോർ ഉണ്ട് ആ ഫോർ അങ്ങ് പുറത്തെടുത്തു ഫോർ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയപ
ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇ ഹൈറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് വൈ വൈ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും സെയിം ആണ് ഇത് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ആൻസർ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബാക്കറ്റിൽ റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക അതല്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്തു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് അതും എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയാലും മതി താങ്ക്